28 Οκτωβρίου σήμερα 2010, 70 χρόνια μετά την επέτειο του Όχι και έχουμε μαζί μας τον Άρη Ανάγνο, ο οποίος θα μας θυμίσει εκείνες τις μέρες. Άρη, 70 χρόνια έχουν περάσει, πες μας λίγα λόγια για το πού ήσουν και τι θυμάσαι. Καλά, εγώ ήμουν τότε στην Αθήνα και ήμουν μόλις είχα αρχίσει την έκτη γυμνασίου. Το Σεπτέμβριο είχαμε αρχίσει την έκτη γυμνασίου. Και όταν ακούστηκαν οι σιρήνες και έβαλε ο κόσμος στο ραδιόφωνο και μάθαμε τι, τι έγινε, ότι έγινε το τελε... δόθηκε το τελεσίγραφο από τους Ιταλούς και ότι απερίφθη από την ελληνική κυβέρνηση, ξεχύθηκε ο κόσμος στους δρόμους με σημαίες και σε μεγάλες διαδηλώσεις στο Σύνταγμα και στο κέντρο της Αθήνας. Και τότε βέβαια διακόπηκαν τα σχολεία, διότι υπήρχε κίνδυνος αεροπορικών επιδρομών και δεν υπήρχαν καταφύγια. Αλλά είμαστε τότε, τότε όλοι εντεταγμένοι υποχρεωτικά στην Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Εγώ ήμουν πρώην αυτοπρόσκοπος και οι πρώην πρόσκοποι είχαν δημιουργήσει μια ξεχωριστή μονάδα που είμαστε ναυτοφαλαγγίτες. Αλλά χαιρετούσαμε τον αρχηγό όπως χαιρετούσαν οι, οι φασίστες του Μουσολίνη. Γιατί όπως ξέρεις ο, ο, ο Μεταξάς ήταν μεγάλος θαυμαστής του Μουσολίνη. Και εξεπλάγει από την επίθεση του, του φίλου του. Α, βέβαια υπάρχει, υπάρχουν σκέψεις ότι και αν είχε συνθηκολογήσει ο Μεταξάς ο ελληνικός στρατός θα αντιστεκόταν έτσι κι αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, ο στρατός άρχισε να μείνεται. Τώρα, οι Ιταλοί προχωρήσανε λιγάκι στη Βόρεια Ήπειρο, α, αλλά τελικά ο ελληνικό στρατός τους σταμάτησε και στην αντεπίθεση αρχίσαν να προχωράνε και αρχίσαν να απελευθερώνουν αλβανικό έδαφος. Α, έγινε βέβαια γενική επιστράτευση, εγώ ήμουν πολύ νέος για να πάω στο στρατό και έβλεπες τους, α, α, αυτούς που επρόκειτο να καταταγούν α, να κυκλοφορούν στην Αθήνα με τα ρούχα τους πηγαίνοντας στους στρατώνες για να α, εξοπλιστούν και να πάρουν α, τις στολές του. Και βέβαια επειδή ήταν, ήταν χειμώνα, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν να εξοπλιστούν με χειμωνιάτικα ρούχα και άρχισε αμέσως μια κινητοποίηση από γυναικεία σωματεία να αρχίσουν να πλέκουν κάλτσες και να μαζεύουν ζεστά ρούχα για το στρατό. Α, και οι επιστρατευμένες μονάδες πηγαίνανε προς, την, προς το μέτωπο με κάθε τρόπο που υπήρχε. Άλλοι πηγαίνανε α, με πλοίο μέχρι την Άρτα και από εκεί πηγαίνανε με τα πόδια προς το μέτωπο. Άλλοι πηγαίνανε στο Βόλο και από εκεί παίρνανε το, το μικρό το θεσσαλικό σιδηρόδρομο που τους πήγαινε στην Καλαμπάκα. Α, και έτσι με κάθε μέσο που υπήρχε α, πηγαίνανε προς το μέτωπο. Και υπήρχε βέβαια μεγάλος ενθουσιασμός και οι, οι χωρικοί και οι, οι κάτοικοι των περιφερειών του, των συνόρων βοηθήσανε πολύ, οι γυναίκες κουβαλούσαν στην πλάτη τους πολεμοφόρια και εφόρια για το στρατό. Ο λαός δηλαδή ήταν ενθουσιασμένος και... Τελείως. Μάλιστα υπήρχε εθνική ενότητα, ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έγινε μια δήλωση από τον Ζαχαριάδη, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος και ο οποίος είπε ότι εμείς πολεμάμε το φασισμό και ζητώ από όλους τους Έλληνες να πολεμήσουν το φασισμό δεν υποστηρίζουμε την κυβέρνηση, υποστηρίζουμε την Ελλάδα και πολεμάμε αυτούς που έχουν επιτεθεί στην Ελλάδα. Και το δημοσίευσαν στην πρώτη σελίδα όλες οι εφημερίδες. Υπήρχε βέβαια πολύ σοβαρή λογοκρισία, αλλά έγινε διαταγή στις εφημερίδες να βάλουν αυτή τη δήλωση του Ζαχαριάδη, το οποίο δημιούργησε εθνική ενότητα. Βέβαια, πολλοί πολιτικοί φυλακισμένοι ζητούσαν να πάνε στο μέτωπο, αλλά δεν τους αφήνανε να, να φύγουν από τις φυλακές 
και να πάνε στο μέτωπο. Εν πάση περιπτώσει έγινε αυτή η γενική επιστράτευση και από όλη την Ελλάδα μονάδε πηγαίνανε προ το σύνορο. Και ακόμα και από την Αθήνα φεύγανε πυροβολικό α, και ό,τι βαρύ α, εξοπλισμό είχε τότε ο ελληνικό στρατό. Αεροπορία βέβαια δεν υπήρχε α, και άρχισαν να καταθάνουν και α, μερικοί σύμμαχοι. Τώρα χρειάστηκαν μερικέ μέρε για να φτάσουν τα πρώτα βαπόρια, αλλά ο Τσέρτσιλ έστειλε τότε μια μια μεραχία Αυστραλών και μερικέ μονάδε Νεοζηλανδών, οι οποίοι βέβαια δεν ήσαν αρκετοί για να σταματήσουν την επερχόμενη γερμανή, γερμανική α, επίθεση, το, το, την άνοιξη. Α, εγώ ήμουν τότε ως ναυτοφαλαγγίτης, με στείλανε στο Γενικό Επιτελείο, στο, το οποίο ήταν στο Μετοχικό Ταμείο, στο κτίριο του Μετοχικού Ταμείου, μεταξύ Βουκουρεστίου, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Και το καθήκον το δικό μου ήταν να είμαι, α, να έχω ένα ποδήλατο, και να μεταφέρω ό,τι όπου με στέλνουν έγγραφα τα οποία έστελνε το Γενικό Επιτελείο σε διάφορα μέρη της Αθήνας. Το πιο σημαντικό καθήκον ήταν να περιμένω το βράδυ, τη νύχτα, την έκδοση του, του ανακοινωθέντος, το οποίο άρχισε να περιγράφει πρώτα τις μικρές υποχωρήσεις και ύστερα την αντεπίθεση και την, α, α, τα αποτελέσματα της επίθεσης όταν προχωρούσε πια ο ελληνικός στρατός. Προς την Αλβανία δηλαδή. Προς, α, διέλευσε τα σύνορα της Αλβανίας και βέβαια ο ελληνικός στρατός είχε ένα πλεονέκτημα ότι οι περισσότεροι στρατιώτες ήταν από ορεινές περιοχές, ξέραν τα βουνά, ξέραν πώς να πολεμήσουν στα βουνά ενώ οι Ιταλοί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στα βουνά την αεροπορία τους και τα τάγκς και το βαρύ εξοπλισμό που είχαν. Και έτσι ήταν μεγάλος θρύλος για μένα να μπορέσω να, να έχω τα πρώτα νέα, διότι μόλις εκδόθηκε το ανακοινωθέν μου, το δίνανε εμένα, το διάβαζα και σκαρφάλωνα στο ποδήλατο και έτρεχα στο στάδιο, στο, στο Ζάπιο όπου ήταν τότε ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο εθνικός ραδιοφωνικός σταθμός. Και βέβαια, όπως έγιναν, α, άρχισαν οι νίκες, α, χτυπούσαν οι καμπάνες και έβγαινε ο κόσμος στους δρόμους α, και πανηγύριζαν. Και αυτά θυμάμαι τότε από εκείνη την περίοδο. Έγινε, ευχαριστούμε, Ευχάρη.